ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ മൂക്കിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് രക്തം വന്നാൽ സഡനായി എന്ത് ചെയ്യും പലരും പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിത് സാർ കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും സാധാരണയായി കാണുന്ന ഈ ഒരവസ്ഥ മുതിർന്നവരിലും കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് സിനിമകളിൽ പലപ്പോഴും ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമായിട്ട് മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വരുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറേ കാലത്തേക്ക് മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വന്നാൽ അയ്യോ ഇത് ക്യാൻസറാണ് എന്ന് പേടിച്ചിരുന്ന ഒരു കുറച്ച് പഴയ തലമുറ നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രം കുറേ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തനുസരിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ അറിവുള്ളത് കൊണ്ടും മൂക്കിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിങ് അത്ര പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് പലർക്കും അറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ മൂക്കിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിങ് അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു സ്പേസിനകത്ത് വരുന്ന ചെറിയ മുറിവുകളാണ് മുറിവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂക്കിൽ ലിറ്റിൽസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതായത് മൂക്കിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മൂക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് മുറിവ് വന്നാലോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സംഭവിക്കാം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം കുട്ടികൾ മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിനകത്ത് സ്ഥിരം വിരലിട്ട് ചൊറിയാം അതായത് മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പതുക്കെ നഖം ഇട്ടിട്ട് മൂക്കിൻ്റെ അഹം ഇങ്ങനെ ചൊറിയും ഇങ്ങനെ ചൊറിയുമ്പോൾ നഖം കൊണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മുറിയാറുണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫ്യൂസായി ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വരാം ഇത് ഒരു കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഹെവി ബ്ലീഡിങ് വരുന്ന കാരണമല്ല എന്നാൽ പലപ്പോഴും പേടിക്കാൻ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മതിയാവും മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത അലർജി അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയായി മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോഴോ മറ്റോ മൂക്കിനകത്ത് പൊട്ടിയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വന്നു എന്ന് വരാം മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് സൈനസിനകത്ത് പഴുപ്പ് കെട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോൾ മൂക്കിനകത്ത് നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് കണ്ടു എന്ന് വരാം അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സൈനസിനകത്ത് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ബ്ലഡാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കറുത്ത നിറത്തിൽ നൂല് പോലെ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും വരുന്ന സ്ട്രവത്തോടൊപ്പം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഫ്രഷ് ബ്ലഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബ്രൈറ്റ് റെഡോ അല്പം ഡാർക്ക് റെഡോ കളർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ മൂക്കിൻ്റെ അകത്തോ സൈനസിനകത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം മീൻ മൂക്കിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജിനോടൊപ്പം കാണുക ഇത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത് മുതിർന്നവരിലാണ് കാണുന്നത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം മൂക്കിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് നമ്മുടെ തലയിലേക്കുള്ള രക്ത ഓട്ടത്തിൽ വളരെ ശക്തിയായി തലയിലേക്കുള്ള ഓട്ടത്തിലെ പ്രഷർ വർദ്ധിച്ചാൽ രക്തത്തിൻ്റെ പ്രഷർ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു അത് വളരെ പ്രൊഫ്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ വന്നു എന്ന് വരാം ഇത് ഒരു കാരണമാണ് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉയർന്ന ക്ലൈമറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടി ബ്ലീഡ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം അമിതമായി തണുപ്പുള്ള ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസി കണ്ടു എന്ന് വരാം സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്രയുമാണ് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് രക്തത്തിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെങ്കുപ്പനി പോലുള്ള പകർച്ച പനികൾക്ക് രക്തത്തിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അളവ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഐ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അത് ഇപ്പോൾ വളരെയേറെ ആൾക്കാർക്ക് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഇഡിയോപ്പതിക് ത്രോംബോസൈറ്റിക് പർപ്യൂറ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതിനും പലപ്പോഴും മൂക്കിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിങ് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിങ് കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റു ജനറൽ കണ്ടീഷൻസ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടും കാണാം അനീമി ഒരു കാരണമാണ് ഹിമോഫീലിയ പോലുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ക്യാൻസർ അത് പ്രത്യേകിച്ച്
തലച്ചോറിൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായാലും പ്രത്യേകിച്ച് തലയോട്ടിയുടെ മുൻവശത്തുണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ്ങിൽ പലപ്പോഴും മൂക്കിനകത്തോടെ ബ്ലീഡിംഗ് വരുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആക്സിഡന്റ് കേസുകളിൽ പലപ്പോഴും അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് നെറ്റിക്ക് ഉൾഭാഗത്ത് പൊട്ടൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിംഗ് കാണാം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പല തരത്തിലുള്ള മൂക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും മൂക്കിൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് പേടിച്ചു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്നാൽ മൂക്കിലെ ബ്ലീഡിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വഴികൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം മൂക്കിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിംഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും മൂക്കിൽ ഐസ് പാക്ക് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നവർ നമുക്ക് ചുറ്റും ഏറെയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല വളരെ ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് അതായത് നമുക്ക് നഖം കൊണ്ടിട്ടോ വല്ല മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചെറിയ ബ്ലീഡിങ്ങുകൾക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഐസ് പാക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് മൂക്കിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിങ് വന്നാൽ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാറുണ്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഉടൻ തല മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ്ങിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല മൂക്കിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിങ് കണ്ടാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം മൂക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ശക്തയായി അമർത്തി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതായത് മൂക്കിൽ കൂടി ഒട്ടും ശ്വാസം പുറത്തേക്കോ അകത്തേക്കോ പോകാൻ ആകാത്ത വണ്ണം ബലമായിട്ട് മുറുക്ക പിടിക്കുക അതോടൊപ്പം വാ തുറന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുക ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിൽ കൂടിയുള്ള ബ്ലീഡിങ് സാധാരണഗതിയിൽ കുറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെയും ബ്ലീഡിംഗ് മൂക്കിൽ നിന്നും വരുന്നത് കുറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഉടനടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുകയും ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ കാരണം എന്ത് എന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനു വേണ്ട ചികിത്സ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ മൂക്കിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ചു പിടിച്ചതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ കിടക്കുകയോ ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം മൂക്കിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത് മൂക്ക് ഇങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിക്കുകയും മുൻപിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കാം നാം മൂക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു പ്രഷർ വരികയും ഇതിൻ്റെ ബ്ലീഡിംഗ് സ്പോട്ട് കറക്റ്റായി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ബ്ലോക്ക് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് മൂക്കിലെ ബ്ലീഡിംഗ് കുറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള മൂക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബ്ലീഡിംഗ് പുറത്തുകൂടി വരാതെ അകത്തുകൂടി ബ്ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മൂക്കിൻ്റെ അകത്തുകൂടി തൊണ്ടക്കുഴി വഴിക്ക് ഒന്നുകിൽ അത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വയറിലേക്ക് പോവാം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോയാൽ അത് കുറച്ച് ഗുരുതരമായ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും ശ്വാസകോശത്തിൽ രക്തം ഇറങ്ങിയാൽ അപകടകരമാണ് എന്നാൽ ചിലരിൽ ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിംഗ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായാൽ അത് ആമാശയത്തിലേക്ക് വയറിലേക്ക് രക്തം പോയി എന്ന് വരാം അതിൻ്റെ രുചി പലരും ഒരുപക്ഷെ രക്തം ഛർദ്ദിച്ചു എന്ന് വരാം മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നതിനെക്കാട്ടി രക്തം ഛർദ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പേടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത് അതുപോലെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂക്കിങ്ങനെ അടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക ശ്വാസകോശത്തിലേക്കോ വയറിലേക്കോ ഇന്റേണലി രക്തം പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടച്ചു പിടിക്കുക നാം തല മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുരിച്ചു പിടിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബ്ലീഡിംഗ് നിൽക്കും ബ്ലീഡിംഗ് നിന്നില്ല എങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക പലരിലും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണിത് എന്തൊക്കെയാണ് മൂക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂക്കിൽ വിരലിടുന്ന സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികളാണ് കൂടുതലുമുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ അത് ചെയ്യാതെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം മൂക്കിനുള്ളിൽ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിസിൻ എടുത്ത് ആ മുറിവുകൾ ഉണക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളുടെ നഖങ്ങൾ എപ്പോഴും വെട്ടി നിർത്തണം കാരണം നഖം വെച്ച് ചൊറിയുമ്പോഴാണ് മൂക്കിനുള്ളിൽ ബ്ലീഡിംഗ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ മറ